Merhaba yaftar iş yatırım menkul değerler günlük grafik bir 31 Ocak mıydı 30 Ocak mıydı bir saniye Evet 31 Ocak'ta bir videosunu yapmışım burada düşen bir trendimiz vardı 31 Ocak'ta da kırmızıya doğru gidiyordu ben videoyu yaptım yani şu kırmızıya bir <gülüyor> kafa attı o günden sonra e, oradan da tabi sert satış yedi bilançosu geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam Yanlış ben hem böyle şeyleri çok yakın takip etmiyorum ama tabi yanlış hatırlama ihtimali de var ondan sonra mı satıldı böyle bir şey oldu herhalde ve aşağıda daha önceden çizdiğim bu 18 e, tabi giderken direnç olarak kullanmıştık bunları biz 18 17 94 bandına o destek hattına doğru oradan hızlıca satıldı ismen maalesef ve e, o hatta da tutulmaya devam ediyor şimdi Kırmızının altında olması elbette ki negatif. Yani bu kırmızının altında düş, düşüş de böyle dimdik olmaz zaten haliyle. Biraz açılır. 8 ortalamadan satılır. Bir destek bulur. Orada kısa vade piyasa alır. Kırmızıya doğru götürür. Bazen her zaman olmak zorunda değil ama e, kırmızıya kafa atabilir yakaladığı yerde. Ondan sonra kırmızı kırılmıyorsa tabii hikaye aynı şekilde devam edebilir. Şu an için de e, bu 17.90 seviyesi veya hem burada 17.50 alabilirsiniz. 200 gün ortalama çok yakın olduğu için yani doğrudan 17.50 alınabilir. 17.50 seviyesi majör destek alanı olarak özellikle yeni alanlar için tabi e, yukarıda kalanlar için artık çok geç majör destek alanı olarak e, takip edilebilir 17.50 seviyesi altına doğru bir bir satış dalgası daha gelirse tabi e, hani şöyle baktığımız zaman 15 buçuk civarları bir destek alanı yani 17.50'nin kırılımından sonra e, olma ihtimali yüksek 15 buçuk yani 16 bandı olabilir mi diye bakıyorum ama e, Genel tabi herkesin gördüğü tepeleri dipleri görmek lazım böyle şeylerde yani ara yerler arabanın da çok bir faydası yok 15.50 Şu anda bir tepki döneminde yani düşün bir tepkisi ee, yani bir şey tabi bu kadar hızlı değer kaybederse piyasanın haliyle ilgisini çeker bir yerden sonra Şans denemeler başlar traderlar tarafından 8 ortalamadan çok açılmıştı ee, yani her, Hep aynısını söylüyorum ya umuyorum devam dinleyen arkadaşlar e, akılların bir yerine yazıyorlardır herhalde. 8 ortalamadan çok hızlı koparsanız yukarı veya aşağı ne tarafa koptuğunuzun bir önemi yok. Bir tepki gelir. Yukarı kopuyorsanız satış gelir. Aşağı kopuyorsanız da alış gelir. Burada da olan bu. 8 ortalama o kadar hızlı ayrıldı. E, yani bakın şurada hemen Şubat'ın başında 3 Şubat'ta e, kapanış 19.99 iken birdenbire Şubat'ın 7'sinde ki arada tatil zaten e, Cumartesi pazar 18'e geliyor e bu kadar hızlı yani 2 liralık %10 bir değer kaybı orada bir miktar alım tepkisine yol açmış şu an için bir şey anlatmıyor e ama 18.40 18.50 diyelim üstüne kapanış ve arkasından bir 19 teması 19.20 veya bir kırmızıya o da 19.88'e temas getirebilir mi belki bu kovalanabilir buradan sonra yani 18.50 19 30 diyelim o kısma yani 19 28 19 olarak alabilir miyiz o alabiliriz aslında 19 19 üstüne çıkarsa da kırmızıya bir temas tepki olarak dediğim gibi beklenebilir maalesef çok tabi iyi bir tablo değil içinde bulunduğu tablo yani burada e, bakalım dip neresi olacak 33 RSI yani oldukça satıcılı tabi 30 RSI genellikle ismende e, tepki getiriyor 30 ve 30'un altına girdi mi çabuk tepki alıyor yukarı doğru hemen bir alıcılar geliyor yani şöyle tabi maddi de e, hala negatif ama bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz şimdi bu gördüğünüz kırmızı olan e, RSI'nin e, basit ortalaması 14 günlük 14 RSI'nin 14 günlük ortalaması RSI çok girer çıkar e, 70 üstüne 30 altına e, çabuk hareket eden bir osiyatördür ben tabi ortalamasını çok uzun zamandır kullanıyorum ortalaması çok yanılmaz yalnız ortalaması RSI'nin 70'e girdi mi bu yavaş yavaş yani işte e, dikkatli ol mesajıdır e, genellikle satıcılar gelmeye başlar 30'un altına girdiği zaman da çoğunlukla yani baskın bir yüzde ile de hiç çıkarmadım ben yani çalışmasını yapmadım öyle diye ama baskın bir yüzde ile de yavaş yavaş artık alıcıların kapıda olduğunu işaret eder yani bir miktar daha düşerse eğer destek kırıp muhtemelen yani bir e, öyle en kara tabloda e, 15 buçuklara doğru düşerse Hani RSI'nin da sürüklendiği yere baktığımız zaman oradan belki ciddi bir tepki gelebilir kısa vade e, bir miktar hatta yükseliş akımına da dönebilir diye düşünülebilir tabi hiçbir beklenti yoksa firma için onu bilemem yani bir kara haber varsa o ayrı bir şey bunları bozar e, yani o göstergeler gerektiği kadar tepkiye de 
Neden? Olmayabilir. Bu da aklınızın köşesinde dursun. Herkese iyi haftalar.